Después de todo, no fue tan difícil matar a SCP-682. Esas malditas ratas de la fundación lo habían vuelto a hacer. SCP-682, el reptil difícil de destruir, flotaba en su tanque de ácido altamente concentrado. <risa> le, suda, le suda la polla, parece solamente un baño caliente. Y se enfureció por el mundo en el que había sido colocado. ¿Y qué mundo tan miserable? Perico, ¿juegas Fortnite, güey? ¿Juegas algo, güey? ...y terrible era. Lo odiaba, y odiaba cada alma que lo ocupaba. Y especialmente a los monstruos hipócritas en batas de laboratorio que dirigían esta farsa de organización. Cuando el reptil no estaba hablando, normalmente para ladrar amenazas y blasfemias a sus carceleros humanos, escuchaba en silencio, asimilando todo. Y cómo las cosas que escuchaba hacía que su sangre hirviera más que el fluido corrosivo que siempre devoraba su caparazón. ¿Qué ideas altruistas tenían estos simios inútiles sobre sí mismos? Somos fríos, no crueles. Ah, ¡Qué broma tan enfermiza! Cada momento para el reptil era un infierno diferente. La línea de base de la existencia era cierto dolor sordo y chisporroteante mientras se derretía tan rápido como sus células podían dividirse. Su único respiro de esto era ser arrastrado a una cámara de prueba por un dolor aún peor. Tal vez quemado, rebanado... Joder, pues bastante seinen, ¿no? Pobrecilla. Masticado. Si no agregan tiempo, no podemos ver el evento de Xbox. Sí, sí podremos verlo. Es a las... a las 7. Por un conejo mutante, o aplastado por plátanos, o desgarrado con alambres y ganchos, o golpeado y golpeado por algún espadachín loco, o tener su mente invadida y atacada por un alma rebelde en un collar maldito. Si esto era solo frío, entonces el reptil odiaba siquiera imaginar lo que la fundación SCP... Quiere destruir la vida, es como una especie de lich. Considera... ¿Y para qué mata gente, güey? Traba, cruel. Después de todo, había monstruos más poderosos que él por ahí. El rey ahorcado o el devorador de mundos podrían destruir fácilmente su miserable bola de roca. El rey ahorcado. Si así lo decidieran. No era el más sádico. Sí, pero el, 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 el devorador de mundos no puede salir de su puta dimensión de mierda. <risa> es un fracasado. Malvado de las bestias a las que se habían enfrentado estos maníacos con batas blancas. Aquellos que pelearon con él encontraron una muerte rápida en sus garras y colmillos. ¿Le permitiría ese anciano de pesadilla a sus víctimas tal lujo? ¿O ese psicópata imparable en el viejo auto de policía? Y sin embargo, fue su archivo el que contenía el apéndice. SCP-682 debe ser destruido lo antes posible. ¿Y por qué? Aparentemente solo porque podía soportarlo. Y la fundación siempre tenía juguetes nuevos que quería probar en su saco de boxeo favorito. Por supuesto intentó escapar, pero ¿tú no lo harías? ¿No es la libertad un derecho inalienable? La fundación gritaría, pero mira los terribles crímenes que ha cometido, mira las vidas que ha tomado, como siempre lo hacen. Que el que esté libre de pecado tome el primer baño de ácido. Sabía en algún nivel que si hiciera un recuento, los crímenes de la fundación superarían con creces. <risa> Míralo al SCP con, con su martillito de juez. Es los suyos. La única diferencia era que se habían engañado a sí mismos al creer que todos los actos de crueldad están permitidos al servicio de un bien mayor. Si todos tuvieran una sola cabeza, el reptil se las arrancaría de los hombros. Un grupo de guardias increíblemente bien armados y blindados entró en la habitación, apuntándolo con todas sus armas. No había reunido la energía para escapar hoy y eso solo significaba una cosa. Iban a intentar matarlo de nuevo. O oh, bueno, otro intento que lo dejaría momentáneamente en una agonía absoluta y no permitiría que ninguno de los dos ganara terreno. Ya se había vuelto insensible a los atentados contra su vida. Fuera lo que fuera que tenían esperándolo en la otra habitación, estaría preparado para ello. Los guardias lo sacaron de su baño de ácido, y mientras aún estaba tratando de regenerar sus músculos y nervios lo suficiente como para moverse, lo arrastraron a la cámara de pruebas. Siempre era un misterio preguntarse con qué lo pincharían hoy. Pero cuando lo arrastraron por primera vez a la cámara, estaba vacía. Estos eran siempre los peores, cuando quedaba como presa fácil esperando que la fundación en su infinita malicia eligiera la forma de la espiral. ¿Viste el clip del asalto a Brun Brunenger? No sé lo que es eso. Sea destructor. ¿Qué habría detrás de la puerta número uno? Una caja. No lo dejen salir, va a adaptarse al debate para mandar no por en este. Una caja de madera fue empujada dentro de la habitación y la puerta se cerró detrás de ella. Qué curioso. El reptil difícil de destruir comenzó a acercarse a la caja, olfateando el aire. No hizo ningún sonido, 
pero algo sobre ese olor, algo espeluznantemente familiar, esta vez era diferente. Con un suave estallido la... El vídeo que puso de la, de la cera de Lana Roader, no sé, creo que sí. Parecía ella, sí, no, no, no me fijé mucho. Caja se vino abajo, sus paredes cayeron en diferentes direcciones como los pétalos de una flor floreciendo. Y en el momento en que el reptil difícil de destruir vio lo que acechaba en su interior, sintió una púa fría y desconocida de terror clavada en la carne suave y cálida de su corazón. La cosa dentro de la caja había sido llamada SCP-173 por la fundación SCP, pero no era así como el reptil lo conocía. Era una pesadilla primordial, un antiguo horror, el diablo de piedra, el coño? asesino en la oscuridad, el coiter que había masacrado sin piedad y con alegría gran parte de la especie del reptil, en la época en que 682 era conocido como Atanti Companion. Pero no dicen que el 682 nació de, de, una, de una mujer, como que ahora había una especie de lagartos como él. ¿Qué significa eso? ¿Un error en el canon? Y aquí estaba, listo para terminar el trabajo. SCP-682 dejó escapar un chillido involuntario de puro horror y huyó hacia atrás, manteniendo sus ojos fijos en el monstruo en todo momento. Retrocedió hasta que chocó con la pared del fondo de la cámara de contención, hasta que no pudo ir más lejos. Su mente estaba inundada y su corazón estaba acelerado. Nunca pensó que volvería a ver a este monstruo. Había esperado que nunca más se cruzara en su camino. Tal vez incluso había albergado la esperanza de que la abominación hubiera sido asesinada, destruida, dispersada por los vientos. Y sin embargo aquí estaba, mirándolo. El reptil gritó. Necios, no tienen idea de lo que han hecho. Esta cosa, recuerden mis palabras, será su ruina. Matará a cada uno de ustedes. Pero sus apelaciones a la razón de sus captores, en su propio interés, por una vez cayeron en oídos completamente sordos. Pasaron seis horas de esto, el reptil gastó cada segundo por primera vez. Ya pareces un streamer de fold de reacciones. Bueno, pues no me veas, tío. Es en mucho tiempo temiendo por... Te invito a marcharte. Por su vida, un grupo de científicos observadores de la fundación simplemente notó una peculiar reacción de angustia de 682 y ordenó a un francotirador condecorado de los destacamentos móviles con un rifle Barrett calibre 50 con proyectiles perforantes que iniciara la fase 2 de la prueba cruzada. En un repentino destello de sonido y dolor, el francotirador voló los dos ojos de SCP-682. Hijo de puta, para que no pueda verlo. <risa> La instrucción simultánea salió para que todos los miembros observadores del personal desviaran la mirada. Solo por un momento. 682 ciertamente podía regenerar rápidamente su... Hijo de... Hijo de puta. ...sus ojos. Pero nada es más rápido como un SCP-173 no observado. El reptil chilló de dolor cuando escuchó al monstruo romper partes de su cuerpo, dejándolo completamente mutilado. Cuando el grupo de científicos observadores miró hacia atrás, lo vieron. Es decir, a SCP-173 parado frente a un SCP-682 muy dañado, como si estuviera increíblemente orgulloso de su obra. ¡Dios! Internamente 682 agradeció a un creador... No puede ni defenderse el papu. ...que despreciaba por el hecho de que los observadores miraron de vuelta y lo salvaron del ataque que ese monstruo de piedra sin alma había desatado sobre él. Un científico comentaría más tarde... Después de la revisión parece que SCP-173 no pudo causar más daño letal a SCP-682 debido a una gran diferencia en el tamaño físico. Se puede realizar una posible repetición de esta prueba si SCP-682 está lo suficientemente dañado como para reducir su masa física a un nivel igual al de SCP-173. Pero 682 sabía en el fondo que esa no era la verdad. No tenía nada que ver con el tamaño físico. Si el Coitern realmente lo hubiera querido, nunca habría salido de esa habitación. El monstruo solo quería extender el tormento. Hijo de puta loco, cacahuete de pendejo. Pero ese es el cacahuete, sí, 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 sí es. Y esta vez SCP-682 no se lo permitió. Se regeneró, se adaptó y volvió listo. 682 desarrolló una cantidad de ojos, muchos más que antes, que permanecieron... <risa> muchos ojos. ...permanecieron fijos en SCP-173 paralizándolo. Se arrastró de vuelta a la pared y simplemente miró. Una vez más, los científicos ordenaron al francotirador que apuntara y abriera fuego. Pero esta vez las balas no surtieron efecto. Ojos antibalas, bien pensado. SCP-682 ha desarrollado un caparazón grueso y transparente sobre la superficie de sus nuevos ojos, asegurando que nada rompa el contacto visual con ese pequeño monstruo asesino. Esta vez, no perdería.
pero durante todo el tiempo que 682 miró fijamente, 173 no dijo nada. Tampoco, nunca habla tampoco, ¿no? Como siempre, simplemente se... El cacahuete es especial, hay un universo en el que hay miles de cacahuetes. Oh, puta madre. Quedó allí, el extraño patrón de su rostro, esa mancha desagradable y sangrienta de Rochard parecía casi una sonrisa burlona, no concedió nada, parecía decir... Continúa, echa un vistazo. Tengo todo el tiempo del universo y todos miran hacia otro lado eventualmente, incluso tú, Atanti Culpaniu. Que el eterno silencio de vuestros hermanos os sirva de lección. Todo lo que oirás es un crujido. 682 mantuvo el concurso de miradas durante 12 horas, antes de ser llevado de vuelta a su baño de ácido, completamente sacudido por su experiencia. Siempre había despreciado a sus terribles captores, pero ahora un nuevo tono de oscuridad había entrado en su terrible léxico. Él es, él es de 682, ¿por qué eres tan agresivo? 173, pues no más. Sí, sí, es, es un poco así, ¿eh? el cacahuete, pues no más. Emocional, el miedo, el verdadero miedo. Un reconocimiento en lo más profundo de su tejido muscular y entrañas de que había algo allá afuera que realmente podía lastimarlo. El terrible Coitern estaba vivo y sediento de sangre. Los investigadores que realizaron esta prueba la consideraron un éxito parcial interesante. Mientras 682 temblaba en su tanque pensando en 173, estaban haciendo una lluvia de ideas sobre el mejor movimiento a seguir. Con respecto a los posibles emparejamientos entre 682 y 173, un valiente investigador notó que 096 también había puesto a 682 contra las cuerdas, por lo que tal vez deberían enviar a SCP-173 con una foto de SCP-096 pegada en su pecho. Un miembro del Consejo 5 intervino. <risa> ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! <risa> ¡Pero qué hijos de la gran puta! Antes de que esto fuera demasiado lejos y dijo, no, absolutamente no, dejando a un lado el problema de SCP-682, un SCP-173 que no puede ser observado por temor a desencadenar una respuesta de SCP-096 es una catástrofe que se perpetúa a sí misma y que la fundación bajo ninguna circunstancia razonable tiene el menor deseo de desatar, negado con vehemencia. El investigador que había sugerido esta idea se sintió sumamente avergonzado y se retiró brevemente a uno de los baños de los... Trazado. Los empleados para llorar antes de regresar a la sesión de lluvia de ideas. El investigador Maitus, un miembro del personal con más experiencia, tuvo un golpe de genialidad. Les recordó a los investigadores reunidos que recientemente habían realizado otro experimento semi exitoso en SCP-682. Usando sus cuchillas mortales de alta precisión, pudieron cortar y trocear a 682 en una serie de gotas amorfas. Claro, esas gotas pueden haber atacado y matado a algunos clases D antes de reformarse en el reptil original, pero cada una de esas gotas tenía el tamaño perfecto para ser asesinado por SCP-173. Eliminaba la diferencia de tamaño y ponía a esos dos en un campo de juego parejo. Y en ese campo de juego parejo, era lógico que SCP-173 pudiera ganar. Se dio luz verde a la prueba cruzada y se puso a un investigador llamado Dr. Shenron a cargo de supervisar las operaciones. Y esta vez, debido a la incompetencia de la fundación y un mayor grado de preparación mental por parte de SCP-682, les esperaba un completo desastre. 682 y 173 fueron llevados a la misma cámara de contención. 682 podía sentir el miedo latente brotar dentro de sí mismo, por lo que hizo lo mejor que sabía hacer. Trató de avivar su rabia, su odio, la furia y el despecho que lo habían mantenido en pie a través de tantos tortuosos atentados contra su vida. No moriría a manos de este monstruo de piedra. Y si ese era su destino, entonces se aseguraría que sus últimos y miserables alientos fueran destruyendo a esta terrible bestia de una vez por todas. Lo rompería y se aseguraría de que nunca se volviera a armar. De repente se desplegaron las cuchillas de alta precisión. Fue una ráfaga interminable de cortes lo que hizo pedazos a las dos anomalías mortales como un troceador gigante de telecomerciales. Debido a que la máquina había sido calibrada para su cuerpo, 682 se cortó en 12.000 cubos perfectos. <risa> ¡Lo hicieron sushi! Y 173 en una pila de trozos irregulares y grumosos. Luego se activó un sistema de vacío para separar a ambas anomalías en diferentes cámaras, para que 173 pudiera reformarse y comenzar el asalto. Pero milagrosamente para 682, el sistema de vacío falló. Se enviaron a dos clases D para recalibrar el sistema, pero las cosas empeoraron rápidamente. 
Muchos de los cubos 682 formaron las mismas masas gelatinosas que formaron en la prueba anterior de cuchillas de alta precisión y comenzaron a atacar y matar a uno de los clase D. El otro naturalmente se giró para mirar esta horrible exhibición, lo que significaba que nadie estaba prestando atención a SCP-173. Inmediatamente la escultura se reformó y rompió el cuello del clase Kumiza. D sobreviviente antes de dirigir su atención a SCP-682. El sistema de incineración de emergencia falló, por lo que todo lo que la fundación podía esperar era destrucción mutuamente asegurada hasta que volvieran a controlar. 682 me da de ternurita, como Shin Godzilla. Bueno, no, no, no debería darse ternura, ¿eh? Situación. Sin embargo, la fundación... Pobre lagarto, no era malo en verdad. Sí, 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 es malo, mata gente. Es... Quiere, quiere exterminar la vida y cosas así. O sea... Es... Oh, cabrón. La fundación había subestimado la inteligencia y el razonamiento táctico de 682, mientras que los grumos gelatinosos y mutados de su carne atacaron a 173, aplastando y agrietando su cuerpo de hormigón mientras los mataba y salpicaba, el resto de la carne de 682 formaba una versión más pequeña de sí mismo, que comenzó a mirar a 173. Esto congeló la escultura en su lugar mientras el monstruo de carne mutada se estrellaba contra ella, rompiéndola lentamente. Por primera vez desde que tiene memoria, 682 sintió una alegría genuina, la emoción de la venganza, la gloria de un antiguo enemigo vencido. Ahora mataría al terrible Coitern como sus antepasados habían intentado hacer tantas veces y fracasaron. Pero este reptil no fallaría. Hasta que por supuesto la fundación SCP, monstruos que eran, decidió poner su dedo en la balanza. El mismo francotirador del desacamento móvil de la fundación que había estado allí durante la primera prueba cruzada todavía estaba allí, todavía listo para llevar a cabo sus deberes. Por orden de los investigadores disparó otros dos tiros, reventando los ojos de este nuevo 682 más pequeño, mientras regeneraba sus preciosos ojos. Pero 682 odia y quiere matar a todos por lo que le hicieron en la fundación, los su naturaleza. Es como Atrox, está... Está obligado a vivir y sufrir en vida y se cree que si destruye toda la vida finalmente va a poder morir. Francotiradora me lee. Y, y, y el bicho quieto, ¿sabes? En plan, sí, sí, dispárame, dispárame en la cara. Ojos 173 hizo una rase, masacrando sin piedad a cada una de las manchas sin ojos de carne mutada. Aplastó a cada uno sin posibilidad de reparación hasta que solo quedaron él y el 682 más pequeño. Afortunadamente para 682, sus ojos se regeneraron, completos con la familiar cubierta a prueba de balas, justo a tiempo para evitar que 173 lo matara. Los dos permanecieron encerrados en un concurso de miradas de puro odio durante 17 horas, antes de que finalmente se cancelara la prueba. Pero los horrores continuaron. Agotado por la terrible experiencia, SCP-682 fue sedado y regresó a su cámara de contención sin incidentes, donde se regeneró a su estado predeterminado. Las cosas no fueron tan fáciles con SCP-173. Mientras un equipo lo transportaba de regreso a su cámara de contención, hubo un corte de energía en el pasillo. ¡Adiós! ¡Qué casualidad! ¡Un corte de energía! Cuando están transportando a este hijo... Y todo se oscureció. Y teniendo en cuenta que SCP-173, además de la escultura y el maní, también podría ser apodado la jerga de asesinatos instantáneos solo agrega oscuridad, no te sorprenderá saber que no hubo sobrevivientes. 173 mató a todos en el pasillo, luego escapó a las instalaciones más amplias, causando una brecha de contención en todo el sitio y una gran cantidad de víctimas. La causa del cortocircuito eléctrico que inició esta masacre se remonta a la manipulación del sistema incinerador por parte del Dr. Shenron. Esto hizo que el médico fuera reprendido formalmente, despojado de sus títulos y sus recuerdos y relevado de su deber, pero lo peor aún estaba por venir para todos los involucrados, incluyendo a SCP-682, porque el verdadero potencial aterrador de SCP-173 pronto se desataría, y cuando eso sucediera, ningún lugar sería seguro. En lo que de otro modo era un día muy normal, en un procedimiento muy normal cuando se enviaron algunos clase D a la celda de SCP-173, sucedió algo extraordinario y terrible. SCP-173 se multiplicó, como un organismo unicelular en mitosis. ¡Ay, no! 173 Puta madre, llamen a Dios! 3 de alguna manera simplemente se dividió en dos copias iguales de sí mismo. 682 ya les avisó. Dos clases D murieron en este primer evento de duplicación, pero fueron solo el comienzo. Muy pronto la gente recordaría con tanto cariño los días en que solo había dos de esas cosas. La Fundación y 682, a pesar de todos sus desacuerdos, son muy parecidos. Ambos siempre están compitiendo por el control de sus situaciones, y ambos logran esto comprendiendo y adaptándose a lo que sea que los amenace. A medida que SCP-173 continuó multiplicándose, la Fundación hizo lo que pudo para adaptarse y recuperar el control. 
Intentaron contener instancias específicas en unidades de contención pequeñas, intentaron crear nuevos métodos para la observación permanente, incluso intentaron enviarlos a la Luna, pero nada de eso sirvió de nada. SCP-173 continuó duplicándose, escaparon, comenzaron a extenderse aún más. Mataron a medio millón de civiles en 48 horas, y créanos cuando les decimos que recién estaban comenzando. El ejército cada vez mayor de instancias de 173 realizó matanzas masivas todas las noches, eliminando grandes franjas de la población civil mientras se agitaban y entraban en pánico en la oscuridad. ¡Qué puto y no solo perseguían a los civiles. Evidentemente, al igual que 682-173 tenía rencor contra la fundación SCP por todas esas décadas de encarcelamiento. El ejército 173 comenzó a ubicar, rodear y destruir sitios de contención completos de la fundación y mató a todo el personal y las anomalías en el interior. De todas las entidades en contención que algún día podrían volverse XK y destruir el mundo tal como lo conocíamos, no muchas personas consideraban a 173. Si tan solo hubieran escuchado las advertencias de 682 y reasignados Mata 999 sus recursos Nada de lore. Sus determinación aún. Pero estos son todo como historias alternativas y tal. Esto es como una versión. 173. Las cosas podrían haber sido diferentes. Maldito cacahuete, ni siquiera cosquillas pudo hacer algo. Y hablando de nuestro viejo enemigo escamoso, 682 se encontró en una cámara vacía. Habían pasado días desde que alguien había venido a revisarlo. Habían huido o muerto por cuellos rotos, uno de los dos. Pensó en escapar de la contención, pero dada la masacre afuera todo el tiempo, ¿cuál sería el punto? Vengo de la RAI. Todo lo que realmente quedaba era tiempo, y ese era un recurso que se agotaba rápidamente. Solo necesitaba esperar a que esa cosa viniera y lo viera de nuevo. SCP-682 parpadeó y allí estaba, parado frente a él, mirando. Parpadeó y había más. Parpadeó muchos de ellos. Tantos, tantos de ellos. Parpadeó. Estaba rodeado por todos lados por esta terrible criatura. Demasiados para luchar. Demasiados para ganar. Solo esperando, observando, burlándose de él. Solo quedaba una cosa por hacer. Parpadear. Ahora echo un vistazo a historias de origen de SCP. ¡Wow! Pero no me gusta porque Cosquillas murió. Así que chao. Mierda.